দেখুন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এসছে এটা থেকে একটা কথাই আমি বলছি যে এখন পরিস্থিতি এরকম যে জল মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে এতদিন স্বরাষ্ট্র সচিব বা স্বাস্থ্য সচিব এদের চিঠি আসতো একাধিকবার বিভিন্ন বিষয় এসছে কিন্তু সেই চিঠির কোনো গুরুত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ছিল না তারা সেই চিঠির কোনো গুরুত্ব দেননি তার কোনো উত্তর দেননি তাতে কোনো রিসপন্সও করেনি আর তার ফলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে যে বিষয়টা সবচেয়ে বিতর্কিত এখন যে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজে নিজের রাজ্যে ফিরবেন কি না বিভিন্ন রাজ্য সরকার তাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরত নিতে চায় তাই কেন্দ্র সরকারকে বলেছিল যে আপনারা ট্রেন চালান আমরা আমাদের শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে চাই কেন্দ্র সরকার বলেছে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব থাকবে কোথা থেকে কে আসবে না আসবে আমরা ট্রেন চালাব তাতে যে খরচা হবে পঁচাশি পার্সেন্ট কেন্দ্র দেবে বাকিটা রাজ্যকে দিতে হবে শ্রমিকদের পয়সা দেওয়ার কথা কোথাও বলা হয়নি কোথাও নেওয়াও হয়নি কোথাও টিকিট বিক্রিও হচ্ছে না রাজ্য সরকার টিকিট নিয়ে তাদের হাতে দিচ্ছে তো সেই জন্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতে কোনো সহযোগিতা করেনি মাত্র দুটি ট্রেন চালিয়েছেন দু জায়গা থেকে যেখানে শ্রমিক আসেনি সে বিশেষ সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে এখনও প্রত্যেক দিন ছটা আটটা ট্রেন এক একটা রাজ্যে আসছে তাদের শ্রমিকদের নিয়ে আর যখন বিহারের শ্রমিকরা চলে আসছেন তার কাছে যারা বাংলার শ্রমিকরা আছে তারা দেখছেন যে বিহারের শ্রমিকরা বাড়ি চলে গেল তার সরকার নিয়ে গেল ট্রেনে করে আমরা যেতে পারছি না স্বাভাবিক মন খারাপ হচ্ছে তারা কষ্টের মধ্যে আছেন সেখানে রাজ্য সরকারের যারা নোডাল অফিসার আছেন তারা ফোন ধরেন না তারা যোগাযোগ রাখেন না রাজ্যে যে হেল্পলাইন আছে বা নোডাল অফিসার তারাও ফোন ধরেন না যোগাযোগ রাখেন না তো স্বাভাবিকভাবে তারা হতাশার মধ্যে ভয়ের মধ্যে আছেন দুশ্চিন্তার মধ্যে তারা অনেকে আর এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে যার ঘটনা মহারাষ্ট্রে ঘটেছে অনেকে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে মানুষ ক্ষুধার্থ থাকার জায়গা নেই এই অবস্থায় আর তার সমাধান দরকার আছে সেখানে কেন্দ্র সরকার ট্রেন চালু করেছে বিভিন্ন রাজ্য তার লাভ নিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিচ্ছে না আর এবং বিভিন্ন রাজ্যের নোডেল অফিসারকে বলে দিয়েছে যে কাউকে আনার দরকার নেই এদিকে বলছেন বাইরে থেকে লোক আনা চলবে না যারা ব্যবসার কারণে বাংলাদেশে গেছেন তারা প্রায়ই যান তারা আমাদের লোক তারা রাস্তায় এসে আটকে আছেন এক মাস ধরে তার আগে এবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে রান্না করে খাচ্ছেন জল বৃষ্টি পড়ে আছেন ওখানে তাদেরকে আনার কী দোষ আছে তো কাউকে আনবো না কিন্তু সব দোষ কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো এটা চলবে না আজকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমরা যে কথাগুলো বলে আসছিলাম যে রাজ্য সরকার আনতে চাইছে না রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করছে না আমরা চিন্তা ভাবনাও করছে না এই সমস্যা নিয়ে আগেই চিন্তা ভাবনা করা উচিত ছিল যে রাজ্য করেছে তারা সুচারুরূপে তাদের শ্রমিকদের আনার ব্যবস্থা করেছে হয়তো সময় লাগবে রাতারাতি লক্ষ লক্ষ লোক আনা সম্ভব নয় কিন্তু তারা আস্তে যা আজ হোক কাল বাড়ি যাব বা রাজ্য সরকার সিরিয়াসলি ভাবছে কেন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভাবছে না এই প্রশ্ন সবার আর তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠি লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমরা সহায়তা করতে রাজি আছি আপনারা কি সহায়তা নিতে রাজি আছেন আপনারা কি আপনার শ্রমিকদের দায়িত্ব নেবেন এবার রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে আমার তো আমার তো প্রথম প্রশ্ন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় আছেন রাজ্যের লোক যখন হাহাকার করছে খাবার জন্য চিকিৎসার জন্য তিনি কোথার থেকে এই আকাশবাণী শোনাচ্ছেন আর একটা প্রশ্ন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এক মাস ছ মাস নাটক করলেন ফটো তুললেন চাল ডাল বিতরণ করলেন লাইন কাটলেন তারপর কোথায় গায়েব হয়ে গেছেন তিনি কি কোয়ারেন্টাইনে গেছেন তার স্বাস্থ্য কি ঠিক আছে এটাও আমাদের জানার অধিকার আছে রাজ্যের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত তারকে দেখতে পাচ্ছি না কেন চিন্তিত তার আওয়াজ পাচ্ছি না কেন এই দুঃসময়ে মানুষ যখন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবার নেই হাহাকার করছে অন্য রাজ্যে বাড়ি আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না আমি কি প্রশ্ন করতে পারি কি তিনি প্রশান্ত কিশোরের হাতে সমস্ত রাজ্যপাঠ তুলে দিয়ে বানপ্রস্ত যাবেন এখন সেই জন্য এই ধরনের চিঠি লিখে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না কারণ এটা কোনো একটা রাজ্যের ব্যাপার নয় সারা দেশের ব্যাপার সমস্ত রাজ্যগুলো তাদের দায়িত্ব নিয়ে ট্রেন চালিয়ে তাদের লোকেদের নিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গ কেন আনবে না যদি তাদের পলিসি থাকতে আনবেন না তাহলে কমপক্ষে চিঠি লিখে জানান কোন রাজ্যে কত বাঙালি শ্রমিক আছেন তাদেরকে ওই রাজ্য দেখাশোনা করবে খাবার দাবার দেবে আর তারা তাও যদি না করবে ভারতীয় জনতা পার্টি সেই দায়িত্ব নেবে সেই রাজ্যের তরফ থেকে আমরা তাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করব কিন্তু আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হিসাব দিতে হবে কোন রাজ্যে কত শ্রমিক বাংলার আটকে আছে